Esse daqui é um vídeo sobre como fazer um jogo para iniciantes no Construct 3. Esse vai ser um jogo de plataforma em que você vai sair pulando e andando, como por exemplo Mario ou Sonic. Quando você entrar nesse site, você vai aparecer nessa tela aqui. Para você criar um novo jogo, você vai clicar nesse botão de novo. Você vai aparecer nessa janela aqui, onde você pode colocar o nome do seu jogo e a definição que você quer. O nome do meu jogo vai ser projeto para o vídeo. Quando você criar o seu projeto, a primeira coisa que vai aparecer é essa tela aqui. Do lado esquerdo vai ter o que você estiver clicando. Aqui como está na tela inicial está aparecendo só o fundo. E do lado direito vai ter os layouts e a folha de eventos. O layout é a folha principal do seu jogo, onde vai aparecer o que você criou, os personagens. E a folha de eventos que fica aqui do lado em cima, fica a programação do seu jogo. Na folha de eventos você pode, por exemplo, adicionar um evento que ele cria a programação e aqui em cima vai ter um outro adicionar para funções. Esse aqui a gente não vai usar muito agora. Para criar um objeto, a gente vai estar clicando com o botão direito na tela e inserir novo objeto. Aqui vai aparecer várias coisas, mas o que a gente vai estar usando vai ser o Sprite. Ele pode ser procurado aqui embaixo ou ser pesquisado. O Sprite ele é a principal função para você criar personagens, Uh, qualquer coisa no seu jogo geralmente vai ser usado em Sprite Como eu estou criando aqui um personagem Você pode ver várias ferramentas de aqui Como por exemplo o pincel, o lápis ou até o balde Você também depois de criar pode ir diminuindo o tamanho dele Aumentando também Ou você pode editar ele também Caso você não gostou muito dele Queira mudar por exemplo a cor Até pintar ele de outras cores Eu vou estar tá continuando ele aqui agora de verde depois disso eu vou estar inserindo outro novo objeto com o botão direito, inserir novo objeto e dessa vez criando um, bloco, um plano de blocos em fundo, esse que vai ser usado para o nosso chão. Eu vou estar pintando ele de azul, já que o nosso personagem está de verde, né? E se você quiser, você pode diminuir o tamanho dele também ou até duplicar ele arrastando outro bloco em fundo para a tela. Se você ver aqui, quando você visualizar no seu jogo, que é esse botão aqui de cima, não vai estar tá acontecendo nada, porque o seu personagem não tem nenhuma programação ainda. Para isso, a gente vai estar tá clicando com o botão direito aqui do lado, em Sprite, que é o nosso personagem, editar comportamentos, adicionar novo comportamento e adicionar nele o de plataforma, que vai permitir que ele pule, que ele ande e também a gente vai adicionar no plano de blocos em fundo o comportamento com o botão direito, editar comportamentos, novo comportamento, o de sólido, que vai permitir que ele seja um chão para o nosso personagem andar. Aqui se a gente já vê agora, e se você clicar na setinha do direcional, você pode ir movimentando seu personagem. Mas até se você ver aqui, quando ele cai, o jogo ainda não reseta. E para que isso aconteça, eu vou estar tá vindo aqui na folha de eventos, do lado do layout, eu vou em adicionar evento, Sprite está fora do layout. E aqui, se o Sprite estiver fora do layout, eu vou adicionar uma ação, sistema e reiniciar layout. Isso vai funcionar aqui, se o Sprite estiver fora do layout, ele vai reiniciar. Aqui, se a gente, por exemplo, já voltar para o nosso jogo e ver, provavelmente já vai estar tá funcionando. Como o nosso jogo está meio vazio, eu já vou estar tá adicionando aqui também uma bandeirinha para caso o nosso personagem ele ganhar o jogo ele poder reiniciar para isso eu vou estar clicando com o botão direito na tela inserir novo objeto e em sprite de novo aqui eu vou estar adicionando dessa vez um desenho de uma bandeirinha existindo aqui várias ferramentas dá para você usar por exemplo também o balde de tinta em que ele pinta tudo de uma vez um selecionador de cores se você perdeu por exemplo o preto e quer pegar ele de novo coisas desse gênero né depois disso, eu vou diminuir o tamanho da bandeira, porque ela ficaria muito maior que o personagem E colocar ela aqui no final do nosso jogo Só que, como vocês podem ver, ela ainda não funciona, porque a gente ainda não programou ela, né? Pra gente programar a nossa bandeira, eu vou estar tá voltando na folha de eventos e fazer algo parecido com o que a gente fez antes Eu vou adicionar outro evento em Sprite E dessa vez ao colidir com outro objeto, então se ele colidir com a bandeira, é que a gente vai adicionar uma ação, sistema e reiniciar layout. Aí provavelmente agora já deve estar funcionando. Agora eu vou estar adicionando, eu acho que também uma moeda, 
para o nosso jogo ter um objetivo, né? pegar as moedinhas. Para isso eu vou estar tá clicando com o botão direito de novo na tela, inserir novo objeto em Sprite de novo. Aqui eu vou estar tá fazendo o um desenho da moeda, vou estar tá pintando ela aqui em circulozinho. Vocês podem fazer o seu próprio design, se vocês quiserem fazer até um saco de dinheiro. Bom, aqui eu desenhei o Szinho para minha nota, né? E eu vou estar tá duplicando a moeda aqui de novo, que nem eu fiz com o chão, arrastando aqui do lado e pegando outra moeda, né? Só que se vocês forem ver no jogo, a moeda ainda não vai estar tá funcionando, porque a gente não programou ela. E parecido com a última vez que a gente fez, a gente vai fazer de novo o Sprite ao colidir com outro objeto. Dessa vez, em vez de ser a bandeira, eu vou fazer com a moeda. E em vez de reiniciar o layout, eu vou adicionar uma ação na moeda de destruir. E se vocês forem ver, aqui no jogo já vai estar tá funcionando. Para dar uma dificuldade até no meu jogo, vou até criar outras plataformas aqui, né? E separando elas e arrastando mais. Qualquer coisa também vocês podem ir fazendo um fundo para o nosso jogo, já que ele está bem vazio, né? Vocês podem clicar com o botão direito de novo, inserir um novo objeto, dessa vez um sprite. E para o nosso fundo eu vou estar tá desenhando aqui uma árvore. Vou estar tá pegando um marrom aqui, pintar um tronco de árvore e desenhar umas folhinhas para ela, né? E pintar ela com o balde. Ela ficou meio torta, mas assim, qualquer coisa depois, vocês também podem ir editando os seus desenhos. Vou estar tá duplicando a minha árvore, criando mais para o nosso fundo. Só que como vocês podem ver, o nosso personagem sempre está atrás da árvore. Se vocês quiserem, vocês podem colocar a árvore para trás do nosso personagem, dando uma sensação de profundidade para o jogo. Para fazer isso, vocês só precisam alterar a elevação da árvore para algum número negativo, já que o nosso personagem está no zero, né? E tudo que tiver um valor menor vai ficar atrás, e tudo que tiver um valor maior vai ficar na frente. Então, por exemplo, se eu colocar um 1 nessa outra árvore, ela vai ficar na frente do personagem, fazendo com que dê esse dinamismo, né? Até para vocês terem uma maior diferenciação se ele tá atrás ou na frente, eu vou até mudar a cor do personagem aqui, né? Como já tem bastante verde, vou pintar ele de vermelho mesmo, eu acho. Aí ó, vocês podem realmente perceber que ele tá na frente aqui e atrás da outra árvore. E quando você for jogar o jogo, vai estar tá dessa forma também ó. Atrás, à frente dessa árvore e atrás dessa daqui. Não se esqueça também de salvar o seu jogo. Para você salvar, você só clica nesse disquete, nesse cartãozinho aqui. Onde você pode salvar no seu PC. E caso você tenha uma conta, você pode salvar também na internet. Se você quiser saber mais detalhes sobre o Construct 3 ou o meu jogo, clique nesse vídeo aqui. Até a próxima!